<笑> What the fuck？ 哇<笑>、哦，其实刚刚还没有拉到四千里，你早放了。Hello， 大家好，又是 Adam， 人不是一个车评，只是 POV， 欢迎回到来我的频道，欢迎回到来 POV 试驾系列啦。哈。今天我要试驾什么车呢？也要非常感谢大家之前在我那部影片点超过一千个赞，终于他来了，耶、yeah! yeah! ！来，我们转过来这边。哎<笑><笑>，怎么你的车的颜色变成这样了？对对对 ，red 了 red 了，这是我的车第一次做 full red 冰啦，因为之前就只是 red 那种线条吧。OK，、啊、然后这次就很大胆的去 red 完整这样啊。很多人都说，哎，你的车很好看耶，然后你改了什么东西啊？其实讲改这东西哦，我也觉得我的算是可以讲说 top 几里面最好看啦，因为我们那时候有参加那个卡萨的 gathering，、okay. 然后我觉得我的应该是最好看的了。哦，因为你的车哦，嗯、它又不会很夸张，又有一种带有点。煞气的感觉。对，因为我发现到马来西亚的玩帕萨的人哦，他们好像没有太注重外观。哦、他们比如说不会像我有放啊卡本 fiber 啦，然后有把那个 exhaust 放出来啦，他们就很保守。对，因为这辆车呢是比较偏向于行政房车。我们所谓的房车是你不能改成高高的飞机啦，对、啊、对对，多的灯啊，我觉得越干净越漂亮，然后轮毂越大越漂亮，性价比蛮高。怎么说呢？因为现在我觉得二手价里面哦，一百二十千你买 Camry 哦，好像比较旧，我大概一七年一八年哦，对对。二十千左右，现在买这个帕萨伊利更是比较新款的车，动力又好。我的这个 Elegance 不算是动力好的那一个，动力更好是 R Line。然后如果是二手价的哈，买 B 八的那一个哈，哇，那个的 Engine 更够力。因为之前它一推出 B 八的时候，第八代哦，它是推出有一点八个二点零公升的，那个二点零的可以有两百二十匹马力，三百五十个牛顿米。然后来到伊利更的话，它只推出一个二点零，那是降下来，降了很多，好像是变成白九，白九，然后三百二十的牛顿米，对，没关系的。清楚哦，<笑>可以可以 tune 了，可以 tune 了啊， tune 了。可是它也不像阿莱那样子，你 tune 了啊，它上了很多。哦，因为那个阿莱啊，我听讲可以上到三百多匹。哦，有这样子啊，我这个 maximum 就两百多吧。OK 了，这样我们等一下去看看你的车，那我们再去试驾。但是在这个影片还没开始之前，希望大家还没订阅的朋友们呢，记得按下订阅。当我更新新影片的时候呢，你们才可以及时收到通知了啊！不要忘了 follow 我们两台 Instagram。Yeah. OK， let's go。这辆车已经来到第八代了，第一代呢是在一九七三年的，跟我妈妈是同一个年份的。哦，有一九有一九七多年的了、啊。有有有、哦、啊！我给你们看一下样子，长得这样，也延伸到现在已经长得这个模样。这个 B 八点五哈，比 B 七来的更好看很多，因为它长很多，长度为四千七百六十七 mm， 宽度为一千八百三十二 mm， 高度为一千四百五十六 mm， 车身轴距长两千七百九十一 mm 的。哇，最重要的这个 Vox 威根的 MQB 平台啊、哦，它把这么大辆车呢，把它减轻了。然后重量才一千四百多公斤哦，所以为什么之前我加过一个一点八公升，那时候 MCU 嘛，哇，真的是超厉害的哦，我觉得它的操控超棒了，真的。前面的设置为麦花城，后面设置为包地令，多连杆的设置。这个颜色啊、哦、是 rap 的是吧？啊 ，rap 上去的。对对对，看到很骚气哦，真的。红黑配搭 best， 但是这个红色它又不会很亮哦，是不是？对对，有点好像你看这种、啊、这种，如果有水多时候，它好像有点紫色紫色这样。哦、啊。所以我就很喜欢这个颜色。目光里面还看到这个黄黄色的鲍鱼哈、哦，这个是来。来自 b r a m b o 的 F 五十的刹车卡钳，才有刹车通风碟，轮圈是一个十八寸，尺寸为二三五四十五 R 十八，对，然后 PS4 要拖了拖了，要换了。哎呦，这种
我跟你说，玩过头了。PS4 一到了这个年龄哦，不管你有多照顾啊，嗯、年龄一到它就是这样子，俏皮。高度为两个手指的高度啦，因为它是用这 PC V1 的 adjustable 会更硬，但是其实我们这种轴距长的车开起来也不会说太硬啊。后面方位大概一根手指的高度，后面还有刹车卡钳，整个 board 还有一个刹车通风碟，这个也是换过的。那原装的是没有带切线的，也是二三五四十五 R 十八寸。这辆车的是一个 square setup， 因为它是前驱车，前置引擎的啊。我很喜欢这个车的尾箱啦，它除了可以用这个。这个 logo 来打开之外呢，你其实可以用脚哦，可能没有这样 sensitive。我知道为什么了，<笑>我撞啊，这个东西。我知道为什么了，因为你前几天被撞，后面可能会有影响到、哦。对对对，啊，哦、oh, ，OK OK OK。然后你看，有电动尾门哦。如果你比起当年的一百八十千左右的 Toyota Camry 是没有的 a c c o r d 也是没有 ，Mazda 六也是没有，只有这辆有。其实还有一个更厉害的东西呢，这个椅背可以做倾倒的。对对，棒！哦，这个是什么？哦，还有护狗，这尾箱空间不需要讲，非常大哈。然后这里你可以看到一个箱子啦，这是这是一个 w o l f t r o n i c 后面有一个包 socket 的关系啦，所以欧系车装 w o l f t r o n i c 的话，我们称为叫排气管的阀门，很方便。后面有一个包 socket， 电动尾门啊 v e s t 性价比高、哦。一个房车呢，就是要有它的这个坐姿，还有它的这个空间的。前面已经调整成我的驾驶座位，我身高一七三，这里剩下一个拳头，两根手指的头部空间大概剩下一个拳头，后面有冷气出风口。其实这辆车是一个 tree zone 呐、啊，我们叫 tri zone， 左右有红门空调，后面还有来调整它的温度的。椅垫够长哦，我坐长途的话是没有问题的。包泡面呢，一般的欧系车那种稍微的硬一点，但是还是偏舒服的。如果你要比 Camry 的话呢 ，Camry 那个真的是软。我这里还有自备架两个，哎呦。哎呦，哎，哎，怎么太松？这是啥？是<笑>啊，大力 ，OK， 没事了，没事了。Fox Wagon does all do。Volkswagen das Auto。这里还可以往后面去拿东西。OK， 这是很棒的。这有两个 LED 灯，内饰呢还有 Hum Sub 灯，哇，这个可以换三十种颜色哦，还有脚也有的，这个是另外装上去的，哦、另外装、呃，也是可以换颜色哈、哦。对对对，所以上面的变色，下面的也跟着变了。还有遮阳板，可以手动的，这里都是软质塑胶，这里都是皮革，还有带缝线，所以整辆车的质感啊，讲真的它不会差。如果你当时想要买一个 D segment 的车，你你又不想买日系哦 ，C 级、奔驰，还有一个 B M W 三系列，但是价钱还远远的比这个贵。这辆车的价格大概。新车啊，一百八十千左右啊。当时 Fox 跟的 CEO 就说了，还要做一个车，一是一个 premium 车，但是它价格一点都不 premium， 所以亲民啊。很多人是怕 Fox 跟这个品牌，哇，很多问题，很多问题啊。坐进来这里的话，比较觉得可惜的就是呢 ，B8 一出的时候，它就有一个时钟，很精致在那边。来到这个就写在一个爬山，冷气出风口啊，整条关式的这种。镀铬式条纹在这，大大的屏幕，还有这个全液晶仪表盘，油针还有它的水温哦，它不是在里面的，是在外面的哈、哦。来 ，start button 在这里。哦哟，这是它钥匙哦，放了 carbon fiber 的，我放在这里。这个洞哦，其实是拿来放钥匙的吧？这辆车有那个 Voltronic， 我先关闭一下。哦，哇，有 blow off 哦。OK， 然后我打开一下。哇 ，Golf 的声音出来了。方向盘已经换成了 Golf R Mark e i 的这个方向盘啦、啊，所以这个是会有带 Touch 的，还是可以用啊，什么的 button 都可以用起来。哦，它关了门之后，它的椅子会往前伸哈、哦。哦，要关门呐、啊。哦，可以换一些 view 啦，但是它不能把那整个 map 啊出来咯，像你开车车可以看那个 GPS 啊，这样子。只要你的内饰气氛灯呢换的颜色是怎么样，我看它的仪表应该都是换成那个颜色的啊。还有 Apple CarPlay 无线的哈、啊、，Auto s t a r t o f 后面的遮阳帘 ，Parking Sensor， 自动手刹，还有 Auto Hold 的功能，还有这个有个盖可以盖起来，简约有时候就是美。有手扶箱，这么小没关系，但是它就可以给你调整高度哦，你的手啊可以放在任何的角度，舒服舒服。可以那。这个方向盘是可以调整上下前后的，它可以拉到非常的后面，非常适合我的角度去支持加的加长版的换挡拨片。这个四个窗都是一键上下哈，这里还有了锁门按键。行了，我们打开，这里是可以打开头灯的。欧系车就是欧系车，连这种小抽屉里面都是有 g a p e t 以前的 p a s s a B7 哦，它是一个风景式踏板，但是来到这个第八代，它有八点五代哦，它就来到剩下这一种普通的，我就比较失望一点点啦、啊。不过全部 Fox 的车现在都是这样了，现在取消掉哦。这里还可以打开尾箱、手把，还有两组的记忆座椅，但是还有带按摩椅哦。它是这边的。
它就是那种凸一上去，凸一下来这样子吧。哦。如果加长途，就至少酸的时候可以开。它有序列式的 LED signal 灯。哦，还有油压顶杆一支的，啊，这副引擎是一个第三代的 E A 8 8 8的 2.0 公升涡轮增压四缸引擎啊，原装的马力有190匹马力，还有320个牛顿米啦。变速箱是配搭这一副 D Q 3 8 0的七速的 Wet Crush 的变速箱，因为有这个上到 Set Two L A In Day 换鸟，然后 Down Back 也是换鸟。然后还有这个我换成那一个 A P R 的那个 coil， 然后还有就是加了那一个四四啊， no, oh, <笑> mapping 是 stage 输了的啦，嗯对， by D S G Motor Sport， 然后那个牙箱也是有做过 mapping 啊，啊牙箱是前几天弄的，哦、oh, 嗯，有感觉吗？那个对更顺，然后就是之前我驾驶我感觉到的是哦，它一换牙的时候感觉它好像会收会收还是会拉这样子感觉， okay. 可是现在就是它一换牙就觉得很顺，但会快一点吗换牙？啊，会会更快啊，更快啊！甚至我这几天下来，我还发现到，当我在普通 mode 的时候啦，不是 S mode 的时候啦，它还比原本呢更大声。哦。就是以前的 D 的时候没有这样大声，现在的 D 反而更凶。其实它的 TCU remap 的意思就是，它把它的 clutch plate 的 pressure 把它弄强一点，让它的这个咬合度来得更紧凑。如果你真的要好看一点，年轻时尚一点，你就是要买阿吊鸟了。它的阿吊很贵啊，老大，以这个一百二十千左右的预算，可以买回来这种 D segment， 你嫁出去再再约。母的话呢，你岳母都觉得你很成熟稳重啊，这个就是这辆车。总话不多说，我们去试驾吧 ，Let's go。耶，我这辆也是有 Dino 的 ，On Wheel 二零四，原装我不知道，可是我有问他们，他们每次 Dino 到来，他们是讲一百七啦，这样子啦。哦，我这辆扭力三百九啊，我觉得它的马力不高，但是它的扭力是真的。它的扭力高，你的这个挡瓜换的这个 R 的那种哈、哦。对呀、啊。哦。而且那时候我我买这个的时候，呃，很多人不会装。Okay. 所以我找了很久，原本要特地嫁去 JB 装的哦， oh. 因为很多人不敢装哦， oh, 明白。最后也是找到在斯兰奥有一间是呃很多网 box 跟那车的人都有去面改的地方。你看啊，其实好的这个 Megatronic 哦，就是没有修过 Megatronic 的车子，嗯，你一放 brake 哦，它会自动走哦。哦、oh. 啊，因为 Fox 跟其实很多人觉得最多问题的牙箱，牙箱其实不是牙箱，你知道吗？嗯、是它的 Megatronic 过热。啊，所以为什么要定时换这个 Mechatronic 有一 l i 的，然后你的变速箱油也换。OK， 那首先第一点，我上车加这辆车呢，为什么这辆车印象让我非常轻，觉得轻巧，是因为它的方向盘，我觉得很轻哎。在我们 parking 的时候啊，这个女人家我觉得是很没有问题啦哈。哎，怎么还拉得这么高转呢？是我这个也是我发现到了，他我那天 TCU 里面啊哈，我的力度哦，他就拉到很久，我就觉得有点不习惯。说、so, 可能我还会再回去再调调整一下啦。哦，我是平时没有了，平时很快就到离三秒。你看，你看，我轻轻踩爆我嘞，它就两千五转。嗯，可是反正我女朋友喜欢，因为她不敢玩 sport mode， 所、so、以她每次就觉得， okay. 她每次用低的时候，她就觉得很像没有力，没有力这样。因为她一下爆了，她就去要离三秒。<笑>然后她那天就是叫我就讲，咦，哇，离秒之后，哇，感觉很有力，其实她不懂，因为她的力度可以拉这样高。哦、oh, 嗯，转速提高很多、欸，很多，对对对,对，哇，真的，你这个 B C V One 不是调得很硬吗？还是什么？调得硬，蛮硬的。我觉得还是很舒服，走剧场的车换了 Adjust e r 不就是很舒服的？如果你坐在那种 My V 啊，嗯、不要讲 My V 啦 ，C D 就好了啦。哦、嗯，那种车的话，你觉得哇，跳一下，跳一下这样哦，这个这个 O、OK、K 的、哦，这个还算 O、OK、K 啊，很 O、OK、K 哦。D One， 你看呢，我一放 Brake 它就直接冲出去的感觉，嗯，啊，这个就是好的爹那个性啊，你的车主要是。哇，他拉得很高转嘞，真的，所以有时候啊，我们没有动太多啊，你就一直听他的声音，哦，那边，好像那种 sport mode 的感觉嘞，像 sport mode 不是更糟糕，他拉得更高转。我又觉得他现在好像把 D 跟 sport 哦拉到就是蛮接近了了。哦，我听到他的那个降档补油声音是很棒啊，真的。嗯。我觉得自己换牙会比较好。<笑>对 ，OK， 那这样子你这样子做体修拉到这么高，真的换牙你的这个油耗不是更糟糕？更加，很够力。所以那时候 before 我改的时候，其实很多人讲 Passa Elegant 是很省油的，对，因为那时候是可以十五公里不离的。对，但 after 我改了这些东西之后，它就变成蛮糟糕的话，如果拿来踩拿来玩的话，是七七公里不离的，差不多这样子吧，跌、哦、了。一半，这样你是打九五还是九七的？哦，我这样是 remap 九五的，换挡很 aggressive 啊。为什么？第八代 B8 的话，一点八是 dry clutch， 
七速的，所以它的这个动力传输的更直接。然后如果你来到二点零那种 Wet Plus 的话呢，它会因为它是湿湿式的换挡的话，我觉得好像很慢的感觉。来到这个的时候，我就觉得，哎，怎么会有那种好像以前的 Fox 跟 DQ 两百五十的那种感觉呢？哇，拉得很高，真的。哦、嗯，这样不习惯了，真的我也有点不习惯。你不要再拉高转了，拉老板，我我想要顺顺驾车而已啊，真的我只想顺顺的。所以我我是有打算可能回去再加调整一下。做这个 TCU remap 了，其实呃，我觉得啦，我听了很多比较专人的解释是，嗯、你如果的马力哦 up 到很大，其实才需要做的，要不然其实。做了好像没有什么大太大的差别哦、oh, 啊，但是我是喜欢的换挡真的是比较快。我买 D S G 是因为要它换挡像闪电似的，然、嗯、后有那个一换点那个 pop 那个发烧嘛，对。对现在反而有哎、欸，我换，因为像我平时驾驶，其实我大多数都是在 S Sport 的，我 daily drive 都是、oh, oh. 呃 Sport mod Sport mod 玩的 ，Sport，、啊、哇。就是现在的 D 是以前的 S 啦、啊，像现在 S S 八小啦，感觉上是哦，哇，很高震，哇，那个声音更大声了、嗯。我关注你的影片很久了了，就、嗯、是我无意中发现到你有一次是买了那个 C D R S 是吗？啊，对。Hybrid， 你没有讲出来，<笑>你没有拍，然后我就看到你在拍一个 prank 还是怎样，你就坐在后面，我很认得那个椅子，我就问，哎，你若几时换了？嗯呃 ，C D R S 的，然后我看你不久之后你就换这辆车哎，其实原因是什么嘞？哦、oh, ，OK， 呃，我那时候拿 C D R S 的时候是因为，呃，当初的我是没有要晚改车的， oh. 包括我刚拿到这辆车的时候也没有想要改车的，所、okay. 以、so, 那时候主要就是说要载人舒服，所以那时候我想到的就是。呃，听人家讲 hybrid 很安静、很舒服这样子， oh. 而且很省油。的确啊，那时候我用的时候，应该是两个星期才打一次油，七十块啊。可是有一个问题就是哦，因为我女朋友是比那个人，所以我很常来回比那个。哦、oh.。然后我就发现到，当我那两个时候啊，加回比那个超过应该是七十还是八十啊，它其实就是不利用油啊，它就很大声。我觉得它还比普通油的车哦，这那个 engine 声来的更大声，为它浮力用油啦，所以我又觉得反而不舒服，因为我我是想说，哎，我加 highway 的时候就是很安静这样子，可是其实不会，因为它是用油了，所、so, 以那时候我就会想，哎呦，真的不爽啊，因为只有在城市很塞车的时候，嗯、你才会感觉到你有用到这辆车。的那个用途就是那个 hybrid 油耗嘞，好像是二十五还是三十公里不离的，会变成就不会了。哦、oh, oh, oh, okay. 啊，如果是在 city drive 就很对了，对，塞车的时候越塞越好。收、so, 过后就想说换去房车咯，就在家人啊就比较舒服。然后那时候我买的时候也没有要改，因为我只是纯粹要一辆房车，房车，嗯嗯然后 D segment 要有 double，、oh. 因为我 D segment 的话是只有 Camry 啦。e g o t 啊 e g o t 可是 e g o t 我又看到它一点五的波，我又觉得那个号码，你怎么不要整数它，整数它二点零这样。<笑>所以后面面就看到哎 ，box 水跟有，而且我也蛮喜欢 box 水跟的，因为我喜欢的是那个 golf， 可是我女朋友不给我加 golf， 啊，她讲为什么花这样多钱去加一个差不多像买 V 一样的 size 的车，因为女生不懂嘛，对所以我就 OK 了，先爬下先咯，所以我也没有去理它是不是 e l e g a n 这些，我就看它一两价钱 OK 的，因为我这样是二手，那时候我买是一百五。十千准 ，train 对对 ，train 掉之后，我就先问，哎，如果我改 exhaust， 是不是不会影响无人机？嗯，他就讲啊，对，不会了，好了，我就改后面那个那个叫什么 ，cam back 还是啊？啊，对 ，cam back 啊，然后后面就发现，哎，原来可以这样好听的。然后后来他们就跟我讲了，你中间也换买啊啦，不用紧啊，不要去想啦。<笑>所以变成我会有那种好奇心，就是，哎。我每换一个东西，是不是更好听还是什么？就导致到我最后我就放弃了那个念头，就是我不要去留那个无人机啊，直接 void 掉，直接 void 掉了，然后越换越上瘾了。对，全部改装就是从那边开始的，而且这些东西哦，都是从那些 salesman 嘴巴出来的。<笑>啊，我改了，你看就那个人就跟我讲，哎<笑>、欸，差一个东西嘞，啊，你应该也跟他弄矮他嘞，什么一矮遮三丑、啊。对对对对对，<笑>这样子的东西。哇，那个 blow off， <笑> AC 关掉，防滑系统。哦，它防滑是在。哇，要在这里开关。对，所以有点不方便。没有 button 了哦，以前有了 Fox 跟、嗯，就是油踩。对。<笑> What the fuck？ 哇<笑>，其实感。
你看还没有拿到四千，你你早放了。哦，我早放了、嗯。对对对。哇，它轮胎都不够你用啊，这个轮胎。啊，对，不够我用，所以会会吃不到，吃不到。哦，这个换挡。我刚刚这样子顺顺叫，我不知道你的车 blow off 这样好听的，是我真的是要去踩。嗯、啊，比如说你看现在，对，我其实我到百四哦，哎，我完全不知道我在百四哎，真的是很棒啊这个车。所以你驾久了啊，真的你不会想要 D mod 啊，你 daily driving 都会想要 S S mod。哇，哇，真的很棒很棒，很定哎这个车身，嗯。那如果你问我这个 Fox 跟的 MQB 平台，跟这个 d o t a 的 TNGAD， 我可能觉得 MQB 会好一点。嗯、虽然 d o t a 都吹到 TNG 也很好像甜这样啦，这个动力配上这个操控真的是棒啦。我、哦、这辆车还有多加了那个 Front Shot 吧，还有中间的。哦 ，OK、嗯。哇，之前看你那个改车的影片，一下子去。嗯 D S M o t o r s p o r t 那边去改，对，然后去载你的女朋友一轮啊，他好像是觉得那个分别很大这样子。对对，所以他也意外的，他有满意啊，因为我我算是在短时间内，真的是一个月里面改了很多东西，所以他就当然不开心啊，就会觉得怎么我这样乱花钱，<笑>是因为他不懂那个毒啊，真的是。<笑>但是他有驾你的车哦。有他反而哦， okay. 现在哦，他驾车来，我还觉得我都怕。<笑>他真的也是拿来玩了的，<笑>呃，他享受这种这个快感啊，我们踩下去的感觉，差不多百四哦，他转速还两千多一点点呢，都不到两千五哎，真的是很低转了、哦、这个车。百四之后哦，这边会会有一点明显的那种风声，嗯，但是我是觉得是 OK 的，因为怎么说他也不会去到很糟糕很糟糕那种，嗯，他大概是像 m a s t e r 六的那种。噪音、胎噪啊、风噪啊，可是他有时候有一些状况，我会听到他有那个人像吹口哨声音啊。哦，可能到了一个时速会有。对、啊，这个可能就是要到百六、百七、百八可能的、啊。第二个缺点就是我觉得它的方向盘有一点轻在海威。哦，是哦，方向是精准的，就是太精准又比较轻的感觉。要抓很稳。我要抓的比较好一点，要不然。这种房车你载的是岳母在后面的哦，你你看你稍微动一点，那它就不舒服了。嗯，所以你要很小心翼翼的，要很看怎么去摆动方向盘。对，<笑>那摆二过这个弯真的是，我可以讲啦，爬山开起来就像什么呢？就是有一个屁股的 golf， 它稍微的重一点点而已，它不是那种笨重，你知道吗？它很灵敏的哦，车身。我要左就左，我要右就右，它不会慢很勾力，翻翻拍那种好像。我的车头已经摆动，我的车尾还没有反应，那种感觉，它因为米八现在一百千哦，其实嫁出去人家也不会觉得你很像是用一百千去买来的车哦。米八 p r e f a c e l i f t 那个二点零，我觉得值得买，二两百二十匹，然后它样子也不也是差不多这样的，嗯，还有一个时钟在那里。对，重点是它有时钟哦，还有一个<笑>这一代它看了一样东西，米八它有那个。A 呃 DCC 那个 suspension 就是一条可以穿一条硬软的，是这样车就这一代就卡掉了，真的，嗯，有点可惜。现在这一代是只有 R Line 才有，哇，那、这个前面阿迪生快哦，是不是？那踩点油就可以追到它了，<笑>这个就是 Turbo， 还、yeah. 有 DSG 的魅力。那天你驾这辆车上山哦，我其实直路是很难很难追你的，哦、差一点就去哦，啊！但是过完，如果你真正玩起来，我相信这辆车真的是很难追一下的，真的很难追，嗯、因为它它不会很重，它大概一千四百多公斤。来、啊、这边你会知道我们要干什么了哈，老铁们都知道，哎呀，它都又是上山了啦。对对,对。哇，还好今天没有什么车，真的是很棒，天气也没有很热，所以我们。就到这了，非常感谢 l e r o y 的这个抽空的时间啊！你经常拿这辆车上山的？这辆车哦，蛮长的，蛮以前刚改好哦，应该一个星期会上去一次。OK， 尤其是这边之后，就是我的、哦、我喜欢驾车的地方。<笑>啊，还有那个巴萨，拜。然<笑>后我看到你的来宾。好了，各位哦，影片就到此结束。如果喜欢我们的影片的朋友们呢，不要忘了按赞、订阅、分享、打开小铃铛。我们下期的 POV 再见，拜拜。